todos hemos tenido que cambiar nuestra metodología por la, todo lo que tenga que ver con la seguridad. Inclusive, sí. uno de los trabajos que hace el, el PAS tiene un programa amplio en lo que es la asistencia y demás, pero una de las cosas más formales que se mantienen siempre, que ya vienen hace mucho tiempo, se, se vienen haciendo, son los sí. operativos integrales. Claro que se hacen dos por mes en posadas. Eh, el PAS, el gobernador eh, Oscar Herrera, eh, creó una estructura para posadas y otra para los 75 municipios. Yo estoy a cargo, por eso PAS Interior, sí. de los 75 municipios. Sí. Pero ¿qué pasa con los pueblos chicos? También son los lugares donde hay muchísimos servicios de salud que el PAS lleva, que por ahí en el pueblo no hay. Claro. Por ejemplo, ginecólogo, oftalmólogo. Bueno, esos operativos se tuvieron que dejar de hacer porque no, no se puede... Tenemos que trabajar con la gente de Hipersema. Claro. Entonces lo que se decidió, lo que decidió el doctor Arce, fue que eh, los fondos que se ocupan para cada uno de esos operativos se le dé otro destino y pensamos que el mejor destino era alimentos y eh, repelentes, barbijos, eso, uh -huh. ese tipo de artículos. Sí. Entonces comenzamos a hacer eh, también dos veces por mes, como veníamos haciendo, como se venía haciendo, uh -huh. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente, en, esta, en, estos do, do, en estas dos entregas mensuales, sí. una hacemos de víveres secos y la otra incorporamos a los feriantes. Uh -huh. Y ahí esto tiene un doble propósito. Sí. O sea que eh, le hemos comprado, por ejemplo, 1.300 módulos a los feriantes. Uh -huh. Con lo cual, por un lado se le da una respuesta a las familias más vulnerables y por otro lado se le ayuda a los feriantes que también están pasando una situación como y todos. Como todos, una situación difícil. Claro. Entonces, bueno, tratamos de, de ir... Eh, solventando de esa manera, hasta tanto podamos volver a los operativos, que es lo, lo central, digamos.